Ok les sportifs, aujourd'hui je pars en stage d'athlétisme organisé par la FFA du vendredi 20 au lundi 23 décembre au pôle d'entraînement de Fontainebleau. J'ai donc eu la chance d'avoir été retenu avec 40 autres athlètes de mon âge ayant d'après eux un fort potentiel et pouvant certainement participer aux compétitions internationales 2020. Dans cette perspective, la FFA a décidé de nous inviter au stage de Noël Athlète 2024 et je vous emmène avec moi sur ce stage. Une fois le voyage effectué, nous sommes partis manger avec Loan Brunivé où nous avons pu faire connaissance avec Thomas Marques qui s'entraînera avec nous tout au long du stage et Bernard Mossan, notre entraîneur de demi-fond pour ce stage qui n'est rien que le premier entraîneur de Pierre Ambroise Boss. <rire> non Là on a, on a un lit, hop, après la salle de bain on va la découvrir ensemble, il n'y a pas de prise. Il y a les vater ici là. Ouais. Et regardez la vue. Les cailloux. Les cailloux. Les cailloux. Voilà, nous venons d'arriver ici au Centre National des Sports et de la Défense où nous allons passer les trois prochains jours. Et nous commençons les entraînements dès aujourd'hui à 16h15. D'ailleurs, il faut que j'aille me préparer. Non, avec le sourire, il fait beau là. Ah oui, c'est très beau. Allez, allez, on va pas faire, on va pas faire du footing nous. On n'a pas 45 minutes de footing. Après une réunion contre le dopage, un bon repas, une autre réunion mais cette fois-ci sur les grandes échéances et un bon sommeil, nous entamons la seconde journée du stage. Aïe, coup dur. Nous avons commencé ce stage par un footing de décrassage pour découvrir les alentours de Fontainebleau avec notamment sa forêt et son parc du château. Et nous avons eu la chance d'avoir été accompagnés pour ce petit repérage par Louis Gilavert, un athlète international français. Et pour ce matin, nous avons au programme un petit fart lake que nous allons certainement faire dans le parc du château. Le petit fart lake étant 2 minutes, 4 minutes, 6 minutes, 4 minutes, 2 minutes. Et je vous emmène sur ma séance. Hey, tu pètes, je te fous dans l'eau.
Nous entamons donc la première séance de fractionné du stage que nous effectuons à 3 avec Thomas et Luan. Une séance qui s'est très bien déroulée avec des assez bonnes sensations car nous avons tourné les 2 minutes en 2 minutes 55 au kilo, les 4 minutes en 3.02 et pour finir le 6 minutes en 3.06. La séance faite, le repas pris, il est temps d'aller s'entraîner pour la seconde fois avec une petite séance de renforcement musculaire avant de se rendre à Aulnay-sous-Bois pour la perche aux étoiles qui a lieu ce soir. Après un entraînement de renforcement musculaire qui faisait mine de rien plutôt mal, on se retrouve à la perche aux étoiles pour y passer la soirée. Après un petit somme, nous prenons un petit déjeuner afin d'enchaîner sur une course d'orientation organisée dans le centre. Une course interdisciplinaire car dans mon équipe j'avais Valentin un perchiste et Loan un demi-fondeur. Elle est où la 49 Elle est où Attends, je vais poser un poteau. Ah, où elle est Ah, elle est où la 40 Et c'est pas par là Oh, vous êtes sûr Monde de zigoto là, vous allez où Ça mis une minute, deux minutes. On est parti à 9h15 et on arrive à peu près à 10h. Ouais, ouais bah dites-le aux autres du coup pour récupérer, pour récupérer les doigts. Bon, on a pris une bonne course d'orientation d'environ 5 km en guise d'échauffement. Nous repartons pour une séance technique et vitesse et nous enchaînerons cet après-midi sur un footing d'environ 45 minutes. De nombreuses gammes, de nombreux passages de haies. Et pour finir cette séance technique vitesse, 8 x 120 mètres, récup 1 minute 30. Non, qui pète Place, but you have no 
Un footing cool de 45 minutes dans la forêt de Fontainebleau pour nous les trois demi-fondeurs. Après ce bon footing où nous avons fait tout de même 11 km, nous partons nous faire masser par Tom, le kiné de la fédération, afin d'être en forme pour la séance de demain. Dernier jour du stage, là nous allons manger avant d'attaquer la plus grosse séance du stage, soit 5 x 800, récup 2 minutes 30. A tout à l'heure. Il est bon le repas. Là on est exactement à combien de kilo ça se voit pas à la caméra mais on est vraiment à 3 minutes de kilo juste avant la séance et après on va en 2 minutes euh, les 800 parti et non nous étions pas exactement en 3 minutes au kilo pour l'échauffement mais plus en 5 minutes au kilo et nous avions comme consigne de tourner les 800 mètres en 2 minutes 20 Après un petit footing à l'extérieur, nous rentrons dans la piste couverte afin de finaliser notre échauffement et surtout commencer la séance. Oh, c'est calme Tu es au virage Ouais, ouais. Oh, il faut nous les virages, il y a des trucs qui sont un peu plus durs, on Ah ouais oh, Tu vas courir à Bordeaux, c'est un peu Nous réussissons dès le premier 800 à tourner dans les allures sans trop de difficultés et nous rattaquons après 2 minutes 30 de récupération sur le second qui est emmené par Loan. Les 800 s'enchaînent, nous arrivions tout de même à être réguliers et c'est Thomas qui prend le quatrième 800 pour son dernier. En 3, on va en 18. Oh le gars, il a profité du dernier. 
Un 800 mètres un peu plus rapide que les précédents, mais qui ne nous a pas mis dans le rouge. Et nous attaquons donc K2, le dernier 800, où nous avions eu l'autorisation de lâcher quelques chevaux. En deux, un peu vite les gars là Nous terminons donc cette séance en beauté avec un dernier 800 en 2 minutes 12. Après cette séance, nous avons pu admirer la séance des athlètes français, voire même y participer, notamment en tirant Yannick Elaf sur un 800. Mais comme athlète français, il n'y avait pas que Yannick Elaf, il y avait aussi Charlotte Pizot, spécialiste du 800 m, Louis Gilavert du 3000 m stiple et encore Florian Carvalho, soit du très beau monde sur cette piste ce jour-là. C'est bon la cantine. <rire> Et voilà, nous en avons fini avec ce stage où nous avons pu rencontrer de nombreux athlètes français. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir, Michel. Au revoir. Bernard. Bernard. Allez. Et en fait, je suis.